许许多多的明星都参与了这场盛会，尤其是这场盛会之中，静安神奇的齐聚了七位影后以及多位影帝，还有许多的老戏骨，可谓是娱乐圈中又一个关注度非常高的名利场。然而，在这个众星云集的名利场之中，王一博的确算是鹤立独行的存在，他也同样是今晚备受关注度的明星之一。今天虽然天气非常的炎热。但是王一博却穿了高定品牌的秋冬款西服，西服的面料非常的厚实，看着就非常的热，忍受了炎热，自然而然会得到一些其他的东西。在王一博身上体现的最为明显的便是造型的好看。今天王一博的红毯造型，除了厚实这一点毛病之外，其他的地方可以说是非常的完美，将王一博身上的气质很好的体现了出来，整个人显得非常的贵气逼人。红毯上的王一博，就像从一个城堡中走出来的王子一样。气质等各个方面都是十分成功的拿捏到位了。到了那场之后，王一博换上了第二套礼服，这套礼服真的是给粉丝们带来了满满的福利。王一博的第二套礼服虽然也是西服，但是却是非常性感的西服。了解王一博的粉丝们都知道，大多数情况下的王一博都是喜欢酷酷的感觉，只有很少的时候才会如此的性感风格。可以说，此次的王一博真的是带来了非常惊喜的福利，给了粉丝们非常多的惊喜。而且王一博今晚可谓是备受瞩目，因为他非常的忙，他是带着三部作品来参加今晚的电影之夜的，有这么多的作品，有这么多的人脉，今晚的王一博可以说真的非常的受欢迎。在走红毯的时候，王一博和胡军便聊得不停，看起来两个人的交情非常的好，聊得非常的投入，聊天时候的状态。也都没有端着，一看就是非常熟悉的朋友之间聊天的时候，才会有的那种松弛的状态。在领奖的时候，邓超也趁着间隙和王一博聊天。本来严肃的王一博，在听了邓超讲给他的悄悄话之后，满脸都是憋不住的笑容。因此，光大的网友都是在纷纷的疑问，究竟邓超对王一博说了什么？这个问题还成功的登上了热搜榜单，可谓是关注度十分的高。可以看出来，王一博在娱乐圈中的人脉。其实还是挺广的，尤其是业内许多的大咖前辈和王一博的关系都非常的好，可见私下里的王一博真的是一个好人，所以才会受到这么多前辈们的青睐。王一博这次带着两部作品《长空之王》热烈来到红毯，一身银色领子的小香风西装帅气在线，不过虽然表面 biking， 背地里却是社恐发作。大鹏和陈志喜都十分热情的做大动作，与现场打招呼。王一博在其中却显得格格不入，手忙脚乱的不知道该干啥，实力演绎了一波社恐与社牛的区别。我们的沈叔叔这次又稳定发挥，成功逗笑了网友。明明是正常走红毯，结果走着走着突兀的发起了彩票，完全没把自己当外人，在摆 pose 的时候还眼神迷离，一副帅而自知的表情，真的有点搞笑了。只能说不愧是喜剧人。而更搞笑的是。沈腾、章子怡同台领奖，当两人台上被主持人 Q 两人合作演夫妻时，沈腾问道：“我真的有荣幸演章子怡老公吗？”此话一出，瞬间把章子怡逗得大笑。不过章子怡调侃她包袱没想，沈腾表示就是包袱皮有点厚。不过最值得一提的还是吴京，当台下的他听到沈腾要演章子怡老公后，一度吃惊的笑了起来，那表情像极了吃瓜群众，妥妥的表情包。邓超这次戴了一副墨镜出场，虽然胡子没刮有点邋遢，不过一出场还是有点小帅。结果插兜的时候半天没找到口袋，一秒破功，真是一个时时刻刻可以为我们带来欢乐的男子。消失的他剧组中，朱一龙、文咏珊都拿着一束花出场，看起来暗藏了玄机，还没开播悬疑氛围就拉满了。朱一龙身着条纹西服，顺毛刘海乖巧可爱，文咏珊穿了一身交叉露脐装。大红唇、大波浪卷发、港风韵味十足，真的十分期待他们在电影中的对手戏。此外，舒淇、谢霆锋这次也是闹出了不小的笑话。谢霆锋真空西装亮相，配上一头金色头发，简直不要太帅了。而舒淇一套白加黑长裙，落落大方。本来两人在后台聊天时就倍感亲密，没想到舒淇、谢霆锋上台领奖时，双目对视更是深情，当时不少人都被那一幕给甜到了。最有意思的是，当舒淇在发言时，谢霆锋特意站在了身后。由于视角的问题，给人感觉像谢霆锋在后面拥抱着舒淇。不得不说，那张错误图真的好搞笑，太绝了！主持人要求邓超挑战逗笑台上所有人，其他嘉宾与邓超对视后都破功了。
只有王一博在被邓超说了一句悄悄话后，瞬间笑了。据了解，当时邓超在和王一博交流时，可能是察觉到王一博有些紧张。于是就轻轻地拍了拍他的肩膀，并用温柔的话语安慰他。这一幕让许多网友感到十分温馨。随后，邓超开始和王一博聊天，可能是因为邓超的幽默感十足，王一博被逗乐了。此时，台下的雷佳音也做了一个鬼脸来逗张子枫开心，现场的气氛变得更加热烈了。当主持人问到邓超到底对王一博说了什么时，邓超并没有透露具体内容，只是表示自己很喜欢和年轻人交流。也很喜欢和年轻人分享自己的经验和故事，这一幕让许多网友感到十分温馨和感动。许多网友表示，邓超和王一博之间的互动，让人感到他们之间的关系十分融洽，也让人感到他们之间的交流非常真诚和自然。此外，也有网友表示，邓超和王一博之间的互动，也让人感到他们之间的年龄差距并不是那么大，也让人感到年轻人和中年人之间的交流是非常重要的。总的来说， 2 0 2 3年微博电影之夜现场，邓超和王一博之间的互动，让许多网友感到十分温馨和感动。他们的交流不仅让人感到他们之间的关系十分融洽，也让人感到他们之间的真诚和自然。我们期待这样的互动在未来能够继续出现，让更多的人感到温馨和欢乐。相较于女明星的百花齐放，男明星同样也卷起来了。谢霆锋大秀肌肉线条，邓超戴着墨镜霸气登场。王一博、朱一龙造型绅士帅气，红毯泥石流沈腾又出奇招，再次成了话题之王。男明星的服装没有太多的亮点可言，但是生徒的状态值得重点关注，年龄的差距体现得格外明显。王一博、贺俊霖状态出色，汪苏泷则没能扛得住高清镜头，谢霆锋颈部皱纹明显。微博电影之夜红毯热搜一个接着一个，颁奖典礼同样看点十足。尼格买提、蓝雨、贺俊霖搭档主持，年轻的贺俊霖表现抢眼，初生牛犊不怕虎，完全 hold 得住大场面了。台风大起，声音有磁性，临场反应能力也很快，未来值得期待。颁奖典礼各大奖项依旧是分猪肉模式，到场的嘉宾基本人人有份，没有太大的含金量。不过颁奖过程中尴尬的场面倒是一个接着一个，台下嘉宾虽然都排了座位，但是很多座位都是空的。不少艺人直接缺席颁奖典礼，制片人于东负责给张小斐和黄轩颁奖，主持人喊了半天，结果仍不见踪影。尼格买提只好临时拉陈凯歌来救场，陈思诚上台颁奖直接变成了话痨，各种宣传新电影，主持人都看不下去了，多次提醒他的任务是颁奖，这才制止住了尴尬的场面。各大颁奖典礼活动，除了奖项引人关注外，内场的座位图同样是大家关注的重点。主办方往往在座位安排上都花了很多的心思，大家的座次其实也折射了在圈内的真实咖位。内场往往更能看出谁受尊重，谁被冷落。从曝光的内场座位图来看，本次微博电影之夜的咖位对比非常明显，知名导演和重量级演员全都坐在第一排，实力派演员、流量小生坐在第二排，咖位相对低的演员、喜剧人坐在第三排，小透明艺人只能坐在第四排。演员章子怡稳稳坐在 C 位，作为华语电影五大奖影后大满贯得主，她在电影圈的地位确实配得上这样的位置。章子怡在红毯上力压一众艺人，那场继续一枝独秀，作品果然是艺人最大的底气。国内知名大导演也全都坐在了第一排，张艺谋导演缺席，陈可辛坐在了章子怡身旁。他参与了颁奖典礼开幕演出，也是主办方重点关注的导演。演员周润发被安排在章子怡身边，但他只在领奖环节出现，其他时间没有坐在座位上。吴京、沈腾、郭帆等大咖坐在第一排，大家都有票房佳作，电影圈的重大场合也都备受瞩目，座位自然要靠近中心位。吴京和郭帆一同领奖，沈腾和章子怡同台领奖，大咖们的代言就是不一样。沈腾在红毯和那场一直都是大忙人，成了行走的热搜制造机。陈凯歌的位置稍微偏舞台左侧，挨着主办方领导坐着。从官方宣传海报和获奖情况来看，陈凯歌的核心地位不可撼动。同为大导演的冯小刚、李少红的位置就明显靠边了，和导演陈凯歌已经拉开了差距。冯小刚身边坐着的是舒淇、谢霆锋、邓超、惠英红、倪大红等演员，虽然位置在舞台左侧区域，但能坐第一排也是一种身份的象征。邓超这一次缺席颁奖典礼主持工作。
不过舞台互动环节还是过足了戏瘾，他成功逗笑了众多嘉宾，网友们都在猜测他到底和王一博说了什么。第二排坐着的大都是当红演员，朱一龙、宋佳、雷佳音三人并排坐在中心区域，能看得出来，主办方已经把他们归到实力派演员这一类。朱一龙和宋佳一同获得年度口碑演员荣誉，拿到金鸡奖影帝后，朱一龙在圈中的咖位上升非常快，各项资源也随之而来，有作品、有演技、有奖项，主办方都会高看一眼，全程给足了牌面。易烊千玺被恩排在雷佳音的身旁。不过他并没有坐到座位上，红毯环节也意外缺席，直到获奖环节才和雷佳音一同上台领奖。青年演员王一博成功转型，近年来在大荧幕频繁刷脸，《无名长空之王》等作品收割票房和口碑，在电影圈的咖位同样上升非常快。王一博与大鹏、王宝强等人坐在一起，虽然位置偏向舞台左侧，但已经在圈内实现了弯道超车。王一博此次来宣传新片热烈。有高人气和好作品加持，走到哪里都是焦点。红毯上是冷酷的少年，内场力依旧是最靓的仔，两套造型都喜提热搜，也难怪主办方如此厚爱他。事实上，在微博电影之夜颁奖典礼开始之前，主办方的各种宣传海报已经说明喜好，章子怡、吴京、沈腾等人都是充门面的大咖，王一博和新晋影后张子枫也出现在宣传海报上，两人还同台领奖。足以说明圈内对于他咖位的认可。同样备受宠爱的还有陈飞宇，他也直接坐在了第二排，挨着母亲陈红坐，位置靠近中心区域。陈飞宇最近在各大红毯颁奖礼频繁出镜，咖位在新生代演员中直线跃升，确实是含着金钥匙出生，比别人要少走很多的弯路。演员张小斐也坐在第二排，比较靠近中心的区域。一步你好，李焕英直接改变了他的命运，圈中地位也基本稳固住了。余文文和杜江也坐在了第二排，但都是比较边缘的位置，这倒也和他们在圈中的咖位比较吻合。李雪琴、王浩、史错、蒋龙等喜剧人坐在第三排，他们都是通过爆款综艺打了个翻身仗，圈内资源快速提升，如今也都在电影圈崭露头角。李雪琴参演了电影《保你平安》，王浩、史错首部合体电影《透明侠侣》也正式官宣定档，两人近期频繁出现在各大电影活动现场。电影最终能否成为黑马，值得关注。总的来说，娱乐圈就是这么现实，不光是微博电影之夜，所有的颁奖礼都看重咖位和人气。艺人们想要获得足够的尊重，那么必须修炼内功，好的作品才会让你立于不败之地。